welcome dear students to samarth bharat and this is a session on social entrepreneurship so ee session session ge sambandhisida naalku unit galu labhya ive that is fundamentals of social entrepreneurship establishment of npo hagine management and financing mattu case studies so already first second mattu fourth unit gala videos galanu social entrepreneurship anta helonta playlist alli already na upload maadidere ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕೊನೆ ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆನ್ ತ್ರೀ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯು ನೋ ಫಂಡ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೋನರ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ what are campaigns or abhiyana how can you generate the internal income generation or how can you generate income from your projects so these are the various topics that we are going to discuss in today's session let us discuss it in detail so the first concept is on financing so what do you mean by financing so financing basically refers to the process of providing funds or capitals to acquire invest or support a particular project business or venture and it involves obtaining the necessary financial resources to initiate develop or expand an enterprise financing is a crucial aspect of any economic activity and it plays a vital role in enabling businesses and projects to operate grow or achieve their objectives so hanakasu ennodu yavude yojane athava vyavaharavannu now sariyada reethiyalli nibayiskolbeku anthe helidre definitely agi ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಣ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇ ಆಯಾಮಗಳೇ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಅ ವೆಂಚರ್ ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂತಹ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಣದ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ ಯಾವ್ದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ obtain the funds or capital needed to support their operations investments or activities and here are some of the common sources of finance so yavude ond business athava yojaneyannu kaigolluvaga namge moola bandavala moola bandavala beku matte adannu vistarislike adannu develop madlikku kuda namge hanakasu vyavasthe beke bekagutte so hanakasige sambandhada kelavella moolagalu illi ive so there are different sources of finance so adannu now illi discuss maduva ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಫಂಡ
ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ದಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾಮಿನಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಡೋ ಡೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೋನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೋನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಡೋನರ್ಸ್ ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಡೋನರ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅದು ನೆರವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬಡತನದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಏನು ಲೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೋನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಅದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ So, you know that the World Bank's funding helps countries to implement the project that might not be feasible through traditional financing contribute to positive social and economic impacts. And the collaboration between project organizers and donors is essential for aligning the goals, ensuring accountability and achieving successful project outcomes. So, this is Dhani Gadu. So, Dhani Gadu is the first time to say that ಅವರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟದ ಮೊತ್ತದ ಈ ರೀತಿಯ ಅಹ್ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಅಹ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೊ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ಡೋನರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಮೂರನೇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೀಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ organization such as world bank the international monetary fund pay pivotal roles in providing financial assistance to countries for a diverse range of projects and the world bank for instance extends loans and grants to support infrastructure development poverty alleviation and environmental initiatives and it employs a multifaceted approach combining financial resources with technical expertise to help countries achieve the sustainable development goals The International Monetary Fund also focuses on macroeconomic stability and provides financial assistance to member countries facing balance of payments problem. Both organizations work collaborate, collaboratively with nations to design and implement projects that address pressing global challenges contributing significantly to fostering economic growth and improving living standards on an international scale. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಹೂ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುನೋಸ್ ಆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಸಿಸ್ ಈಗ ಯುನೆಸ್
ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಬೇಕು ಹಣಕಾಸು ಬೇಕು ಸೊ ಈ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವೆನ್ ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ವೇರಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಯು ಜಿ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಏನ ಹೇಗಿದೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತರ್ತೀರಿ ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಮಾದರಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಆಳವಾದ ದಾಖಲೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ದ ಕೀ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟೀಮ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅವರು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಇರಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಕನ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೋನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ದಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ಸೊ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಬಳ
ಆಫರಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ನಾನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಟರ್ಮ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಶೀಟ್ ಎಂಬ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವರ್ಷ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಲೀಗಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಥರೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂದಾಜು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದವರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ದೀಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೆಜಿಟಮಸಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನೀವು ಏನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಂಡ್ ರೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ವೆರಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅಂದಾಜು ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್
ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ನಿಯಂತ್ರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ ಏನೋ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇಂಥ ಅಂಶಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ So each of these documents serves a specific purpose in fundraising process collectively providing a comprehensive overview of the project its financial outlook and the terms under which funding is sought and these documents help to build trust confidence among the potential investors or donors and facilitate informed decision making so now ega ishtu mention madidanta ee documents gal enide ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆಗ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಥರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ and the purpose of due diligence is to gather and evaluate the relevant information about the project its operations financial health legal standing risks and other critical aspects and this process will help the stakeholders make informed decisions assess the project's viability and identify the potential issues or concerns that may impact the investment or collaboration due diligence is typically carried out in various forms covering the legal financial operational and strategic aspects aakle helidage due diligence in a project anta helidre idu yaar hoodike maartare okay matte adike sambandhada potential partners galu aa ondu project na business transaction ge olagolluva munche idannu athava ee hanta athava ee prakriyeyannu maarkoltare so idralli ondara ondu reethi screening maduva hage project idu ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಹೇಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ಅವರು ಫಂಡ್ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ company or for a donor for fundraising okay for, for fund giving and yarigadru ee riti fund kodlikke ee step idiyala adu thumbane important agiruvantadu that is due diligence next baruvantadu campaigns anta helibittu abhiyanagalu ಸೊ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಡೋನರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ರಿಂದ
ಒಂದ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಕೆಲವು ಸಲ ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಂದ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ವಿದೌಟ್ ರಿಲಾಯಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಲಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್ Developing sustainable internal income streets, streams is crucial for financial health and long-term viability of a project. And here are some of the common ways a project can achieve internal income generation. Now, let me tell you, this one project is one of the most important things that are in the world and in the world. It is very difficult to be sustainable. It is one of the short-term projects. That is one of the most important things. ತುಂಬ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧಗಳಿವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಫೀ ಬೇಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ charging fees for specific services provided by the projects such as training programs workshop consultations or other specialized services shulka adharita sevegalannu kuda kelavame maadabodu sartarbeeti karyakramagalu samalochanegalu vishesha sevegalanta yojanegalinda kelavella seva shulka galige naavu anuva maadikottu adrinda kuda project alli income generation maadabodu innondu membership fee ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾರ ಡೋನರ್ಸ್ ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಡೋನರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗ
ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನೀವು ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಗಳು ಯೋಜನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಈ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಟೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಸ್ಯ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಆ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ನದಿ ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ಅದು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಟಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಸ್ಯದ ಬಳ್ಳಿ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಆ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಛೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತ ಈ ನಾರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇದು ಈ ಸೆಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಂಟೈಯರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಎಂಟೈಯರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥ್ ಭಾರತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ಯರ್ 